വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്തിൽ എവിടെയാണ് തെറ്റ് എവിടെയാണ് അപാകത പറ്റിയതെന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു സൂറത്തുൽ അങ്കബൂത്തിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലായി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഓ നബിയേ അവലം യക്കിഹിം انزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അടക്കം ശബ്ദയോടെ കേൾക്കണം അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു അവലം യക്തിഹിം അന്ന അൻസൽന അലൈകൽ കിതാബ ഓ നബിയെ അവലം യക്തിഹിം അവർക്ക് വിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥം മതിയായിട്ടില്ലേ പോരാതെ വന്നു താങ്കളുടെ മേൽ ഞാൻ ഇറക്കി തന്ന ഈ വേദഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ അതവർക്ക് മതിയാകുന്നില്ലേ അവർ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഓടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല നബിയെ അവർ ഓതുന്നു അവർ കേൾക്കുന്നു അവർ പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ അതവർക്ക് മതിയാകുന്നില്ലേ ുംണ്ടല്ലോ ഈ വേദഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ ഇത് അനുഗ്രഹമാണ് നബിയെ ഇത് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്ബോധനവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർക്ക് അതാണ് അവിടെയാണ് പോയിന്റ് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കൂട്ടർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് റഹ്മത്തല്ല ഇത് അനുഗ്രഹമല്ല അപ്പൊ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ട് പരിപൂർണമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം ആ വിശ്വാസം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഇത് ഓതിയാൽ ഓതുന്നവന് ഇത് കേട്ടാൽ കേൾക്കുന്നവന് ഇത് പരിഹാരമാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് പരിഹാരമാകുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് പരിഹാരമാകുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ലേ മല്ലം യശ്വിഹിൽ ഖുർആനു ഫലാ ഷബാഹുല്ലാ വ മല്ലം യകിബിഹിൽ ഖുർആനു ഫലാ ഖഫാഹുല്ലാ മല്ലം യശ്വിഹിൽ ഖുർആനു ഖുർആൻ ഒരാളെ രോഗം ശിഫയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഖുർആൻ ഒരാളെ രോഗം ശിഫയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലാശവാഹുല്ലാ നീ പിന്നെ ഏത് വൈദികന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടോ എത്ര വലിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എത്ര വലിയ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ കുറിപ്പ് കൊണ്ട് നീ എത്ര വലിയ വിദഗ്ധന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചാലോ ഫലാശവാഹുല്ലാ അള്ളാഹു നിനക്ക് ശിഫ നൽകില്ല അപ്പൊ ശിവ തരുന്നവൻ അള്ളയാണ് ഖുർആൻ ശിവ ആണ് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവയാണ് മല്ലം യശ്വിഹിൽ ഖുർആന് ഖുർആൻ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലാശബാഹുല്ലാ നിനക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും അള്ള ശിവ തരൂല മല്ലം യക്വിഹിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ നിനക്ക് മതിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണല്ലോ നമുക്ക് വിഷയം അതാണല്ലോ നമുക്ക് പരാതി നമുക്ക് എന്തില്ല 
നമുക്ക് മതിയാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിനുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മതിയാകില്ല എന്ത് തേടി നിങ്ങൾ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി വരൂല മതിയാകൂല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അത്തറ സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഈ വിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥം അത് റഹ്മത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിവയാട് ശിവയാട് സൂറത്ത് ഇസ്രാഇന്റെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനമായ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥത്തെ നാം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് റഹ്മത്തായിട്ടാണ് ഇത് ശിവ ആയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ശിവയായിട്ടാണ് ആർക്കാനി വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഇതോത് മന്ത്രിച്ചാൽ ഒരു ബലവും കിട്ടില്ല എന്ന വിശ്വാസമുള്ള പുത്തൻ ചിന്താഗതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളോ അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ശിവ കിട്ടൂല കിട്ടോ ഇത് മന്ത്രിച്ചു ഓതി കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഓതി കുടിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് രോഗത്തിന് ശിവയുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും ഓതുന്നത് കൊണ്ട് ശിവ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത പുത്തനാശയക്കാർ ഓതിയാൽ അവർക്ക് ഖുർആാൻ ഓതി അതുകൊണ്ട് ബലം കിട്ടോ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നു മാഹുവ ശിവ ഇത് വിശ്വാസമുള്ളവർക്കാണ് ഇത് വിശ്വാസമുള്ളവരെ കാര്യമാ പറയുന്നതല്ലാത്തവരെ കാര്യമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് യൂനസിന്റെ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥം ഇതിലെ ആയത്തുകൾ ഇതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ശിവയാട് 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 അവിടെയും അള്ളാഹു അവസാനം പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കുറാറിന് ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യത്ഭുത ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധമായ വർണ്ണനകൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത വിസ്മയമാണ് അത് വല്ലാതെ മനസ്സ് നിറയുന്ന തണിപ്പിക്കുന്ന ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതീ പ്രപഞ്ച മകിലം പടച്ച ഉടയതമ്പുരാന്റെ തിരുവചനങ്ങളാണ് സകലമാന അബുദ സഞ്ചാരങ്ങളിലും നടക്കുന്നവരെ നേർവഴി നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്തിനേറെ അമേരിക്ക മുതൽ അന്താർട്ടിക്ക വരെ ഇന്ത്യ മുതൽ ഇന്ത്യ വരെ പരന്ന് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചർച്ചകൾ ആവിശുദ്ധമായ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച പരമാണ് മുതൽ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരമാണ് മുതൽ പടുക്കൂറ്റൻ ഗ്യാലക്സികളെ സംബന്ധിച്ച് വരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ പോരാ ആ കുറാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല യത്തിനോടുകൂടി ആരോ ഓതുന്നുവോ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അത് ശിവയാട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാട് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹാരമാട് മനസ്സിലാക്കി ഓതാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീപ്പ് നൽകട്ടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീപ്പ് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ സൂറത്തുകളും ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും 
അതിൻ്റെയൊക്കെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എത്രമാത്രം ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോട് ഇറക്കപ്പെട്ട എത്ര സൂറത്തുകളാണ് സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ അന്യാമിന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് എൺപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ സൂറത്തിൽ അല്ല ഇറക്കിയത് മുപ്പതിനായിരം മലക്കുകൾ അകമ്പടിയോടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ സൂറത്ത് അസീനില്ലേ സൂറത്ത് അസീനിനെ അള്ളാഹു താല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിയത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ മുപ്പതിനായിരം മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ അവിശുദ്ധമായ സൂറത്തിന് അള്ളാഹു ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിയതെന്ന് മഹാനരായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഇമാം തിരുമിതി റലി അള്ളാഹു താല അനുവിനെ തൊട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റലി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീതിലുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഹൃദയമുണ്ട് മനുഷ്യരെ നമുക്കുമുണ്ട് ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അവയോഗതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയം നിശ്ചലമായി പോയാൽ ആ മനുഷ്യനത മരണപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും കൽബുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് എന്നാവ കൽബൽ ഖുർആാനിന്റെ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂറത്ത് എന്റെ കൽബാണ് എന്റെ കൽബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മ പലരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ കൽബാണ് ഖുർആാനിന്റെ കൽബാൻ വിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സൂറത്ത് യാസീനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരുണ്ട് അത് ഓതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായി ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകളെ ഇത് വിശ്വാസികൾക്കാണ് കേട്ടോ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല ഇതാർക്കാ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കാണ് അത് വേണ്ടോളം മനസ്സിലാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ആയത്തുകളുടെ സമഗ്രഹമാകുന്ന ഈ വിശുദ്ധമായ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഓതിയ കൂലിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ പ്രത്യേകത കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ രാത്രികളിലും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിന് നിങ്ങൾ ഓതി വന്നാൽ എന്നിട്ട് നീ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്ന ഒരാള് അയാളും മരിച്ചാൽ വിധങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്ത ഷഹീദ ായിട്ട് മരിച്ച ഒരു പോരാളിയുടെ പ്രതിഫലോ ധീരയോദ്ധാവിന്റെ ധീര സുഹദാവിന്റെ പ്രതിഫലമല്ലാഹോ ആ നിത്യമായി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അസീൻ പതിവാക്കി വന്ന ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു കൂലി നൽകുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ള 
മുഹമ്മദ് ഏത് വിഷയങ്ങൾക്ക് യാസീനോതു മുഹമ്മദ് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കണേ അലിയാരതങ്ങളോട് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ഇതാ പേടി ഭയ അവനെ പോടി അവൻ ഗുണ്ടയ ഇവൻ കൊട്ടേശ സംഘത്തിന്റെ ആളാ അവൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാ അവൻ ദ്രോഹിക്കുന്നവന് ഇവൻ മറ്റേ തോന്നിവാസിയ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യൂല നീ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടോ നീ അക്കിനോട് കൂടി നീ സൂറത്ത് അവന്റെ ഷർറിൽ നിന്ന് അവന്റെ നാശത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഇടങ്ങേറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുദിനക്ക് നിർഭയത്വം തരും പറഞ്ഞതാരാ മുഹമ്മദ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പേടിയുണ്ടോ ഭയമുണ്ടോ ഓദിക്കോ സൂറത്ത് ആക്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഭരണാധികാരികളെ അള്ള തരണോ ഓദിക്കോ സഹോദര സൂറത്ത് നീയത്തിൽ ഓദിക്കോ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ കേൾക്കണേ മോനെ നിനക്ക് രോഗമാണോ നിനക്ക് അസുഖപാടോ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ലേ അലിയെ എന്നാ അലിയേ ഇല്ലാതിരിയാസീനോദിക്കോടാ നിന്റെ രോഗത്തിനുള്ള ശിവദരും മുഹമ്മദ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതല്ലേ സഹോദര ആ ഒരു തലവേദന വരുന്നു ഒരു അസുഖം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരുന്നു മന്ത്രവും വേണം മരുന്നും വേണം മരുന്നും വേണം മന്ത്രവും വേണമെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോളു രോഗം വന്ന മരുന്ന് കുടിക്കണം അത്യാവശ്യമാണ് മുഹമ്മദ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കിയിട്ട് നീരയാസീനോതി നോക്കിക്കേ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി വളരെ വേഗം തന്നെ നിന്റെ രോഗത്തെ അള്ളാഹ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിവിധങ്ങൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു വല മഴൂസുന്നില്ലാഹുരിജ നീ തടവുകാരനാണോ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടവനാണോ ഇല്ലാഹുരിജ നീ നിരവരാധിയാണെങ്കിൽ അല്ല നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാ വല മുസാഫിറും ഇല്ലാഹുറീന അലാ സഫരിഹി ഒരു യാത്ര പോകാൻ പോവുകയാണ് നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു യാത്ര പോണോ ഓദിക്കോടാ സുബഹിക്ക് മുമ്പെഴുന്നേറ്റ ആ യാത്രയുടെ ഹൈറിന് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓദിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തലേ നാളൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നീ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അള്ളാന്റെ കാവലിലാട് മുഹമ്മദ് ഇനി ഒരാളെ പോലും മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വിലപിടിപ്പുള്ള ബാഗ് പോയി പേഴ്സ് പോയി പണം പോയി സ്വർണം പോയി പഠിപ്പിക്കും ദാതാരാഹമ്മദ് പറയാണ് നിങ്ങളെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസി നല്ല നീയത്തോടെ ഓദിക്കോ ഇല്ലാറത്തഹല്ലാഹുഅലഹി ആ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമല്ല ഉറപ്പായും തിരികെ തരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ അലിവിങ്ങൾ സ്വലിഹിങ്ങൾ നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇന്ന് പോയി പോയി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഉസ്താദിനോട് സങ്കടം പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയും മോനേ റസൂലുള്ളയുടെ പേര് അസീനോദിക്കോ മഹാന്മാരെ പേര് അസീനോദിക്കോ ആ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടുവല്ലേ ഇന്നെങ്ങനെ ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അതിനാധുനിക സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യണം അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എവിടെ കിട്ടാൻ അള്ളാഹു ജല്ലാലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറബ്ബുത്താൽ നമുക്ക് തൗഫീഖും നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ വലിയ കടക്കാരനാണല്ലേ ലക്ഷങ്ങൾ നീ കടക്കാരനാണ് പക്ഷേ നിനക്കുണ്ടായ കടം ഹരാമിന്റെ പേരിലല്ല ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ കടം വന്നു പോയതാടോ വീട് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ കെട്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കടം വന്നതാണെങ്കിൽ യാസീന നീയത്ത് വെച്ച് ഓതിയാ ഇല്ല ഉദ്ദിയ ലഹൂ അള്ളാഹു താല നിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടി തരുന്നതാണ് അവസാനമായി നിവിധങ്ങൾ അരിയാരുതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒല 
അറിയാത്ത എന്ത മയ്യത്തിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട മോനെ അലിയെ ഒരു യാസീനോദിയാൽ മരണമാസന്നമായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് വളരെ ലോലമായി മൃദുലമായി അസ്രായിൽ അലഹി സ്വലാമ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകും അവിടം മുതലുള്ള പാരത്രീക ലോകത്തിന്റെ അവന്റെ സഞ്ചാരമുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുത്താല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് എന്താണ് സുഹാൻ അള്ളാഹ് സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നാളെ ബറാഹത്തിന്റെ രാവാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മൂന്ന് യാസീന ബറാഹത്തിന്റെ രാവിൽ നല്ല നീയത്തിൽ മൂന്ന് നല്ല നീയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നെന്താണ് തനിക്കും തന്റെ ഇഷ്ടമിത്രങ്ങൾക്കും അവരുടെ ആയുസിൽ വറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ ഒരു യാസീൻ രണ്ടാമത്തെ യാസീൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു റിസുക്കിൽ വിശാലതയും വറക്കത്തും ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തെ യാസീൻ അള്ളാഹു താല ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും വിജയികളിൽ പരിപൂർണമായ വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന മൂന്ന് നീയത്തിൽ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാതെ മൂന്ന് യാസീൻ ഓതണമെന്ന് ഹബീബ് മഹ